唐春，你怎么刚出来了？你不过生日了？我出来透透气。嗯，那你透气，那我回家了。呃，我顺便送送你吧。咱俩这么熟了，也不用送了吧？桑稚，我就不信你看不出来。看不出来什么？我那么努力学习，跟你考同一个高中，你难道不知道？我知道啊。所以我觉得你更应该好好学习。你怎么老跟我说学习啊？假如，我是说假如啊，我对你有好感，你怎么想？我想不了。我不是我的意思是，嗯，你现在应该想如何好好学习，嗯，不要开这种玩笑。我没跟你开玩笑。你是不是忘记你小时候打掉我一颗牙的事情了？这都多少年的事了。我手不也骨折了？也是。那那三只。那也不行。你就别说这个事情了。三只，今天是我生日，我特意选今天跟你说这些话。你老是跟我这样子，你不能改的，那拒绝我。老是要这样啊，话都没说到两句你就开始哭，从小到大。我才没有哭呢。你哭了，你干嘛呀？别哭了，不准哭！为什么从小到大你？打扰到你们了。桑稚哥哥好，再见。啊！嘉许哥，你是在偷听吗？是啊。这么理直气壮。你现在是高中生，不可以早恋。没有，我没有早恋，真的没有。你刚刚不是在偷听，你没有听到我跟他说要好好学习，不要想别的。不过也是，青春期有这些想法也很正常。但是你现在的任务是要好好学习，不能分心。我都说了我没有，我真的没有。我相信你。不过桑稚，有人欣赏你，也是件好事儿。你可以先谢谢他的欣赏，然后再委婉的拒绝他，但是你不能伤害他。我没有伤害他。我看他刚刚都哭鼻子了。他哭鼻子是因为他从小就爱哭鼻子。我跟他从小打架都是他先哭的。你还打架呢？怪不得。天天被人叫家长，没有天天，就一次两次的三次。把手伸出来，还给你。不然这事儿要传出去，别人要说我勒索高中生了。不是勒索。那刚刚吃的甜品本来就要给钱的，什么甜品要吃这么多钱啊？你真把哥哥这儿当黑店啊？嘉许哥，我是觉得你现在很缺钱，要打好几份工，有点太辛苦了。嗯，如果我可以帮得上忙的话，但是你别想多，如果是我哥的话。我也会帮这个忙的，真的。所以你是觉得哥哥很惨啊？没有。对不起，你生气了？没生气。谢谢小三志啊。知道对哥哥好了，你这样子做，你的这份心意，哥哥其实很感动。但是，哥哥其实没有这么缺钱。要不然这样，等哥哥以后真的穷的揭不开锅了，再来找你借，行不行？
后来他就放弃了，但是最近他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结那个哥哥。抓紧了。是不是一直都只是把她当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说是妹妹吗？还真把我当你哥了？那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个毛分。所以我想问你个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想耍了我。段嘉许，我真的跟你在一起了。为什么我会这样，一直期待一个人的出现？嫂嫂，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力。又帅又有魅力，我感觉他也有一点喜欢我吧。很喜欢。你太幸福，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？段家许，你们家目前这个情况。那还不如分了比较好。你追谁不行？你追我妹，你有没有点了解？对不起，双太。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段嘉许他做错了什么？我是不是真的年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段嘉许。能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以。准备好了吗